終わりましたねなんか助けられましたねお客様には太郎どもには目標達成って感じはでもあんまりしないかもしれないけどバーリアさん大体3年間濃かったというか自分の今までの人生の中で最も充実した3年間だなというのはなんかもう当然のことのように思うし今んとこ立ち止まるみたいな選択肢はもうさらさらないし5人で成長していけたらなと思いますねこれからも、うん、いやこのタイミングでよかったワンマンがって思いますなんかなんか過去に話したことがあったんですよね実はなんかさらっとだけどワンマンやってみようかみたいなでもなんかいい具合になんだろう真剣にはその話してなかったし共演者がいるっていう中でのライブに生きがいを感じていたところもあったのでうんあの歌は本当にもう歌詞の通りなんですけどなんか北十六条にあるもう結構ここからは歩いたら30分以上かかるかな1時間ぐらい歩くのかなまあ、自転車だったんだけどあるローグっていうまあ本当に小さい弾き語り専門のライブハウスみたいなバンドも一応できるんだけどそういう小さいところキャッパー450ぐらいのところでそこでなんかちょうど3年前「弾かさを組む」とはもう決まってた時かなその時その頃ってすごい弾き語りをそこでめちゃくちゃやってて本当にもう月に何本も10本ぐらいやってたかもしれないそこでお客さんは全然来なかったねひたすらがむしゃらに毎日やってたんだけどそれでもやっぱりいい夜悪い夜っていうのはなんとなくあって自分の中で本当に誰に向かって歌ってたのか分かんないフロアには全然人がいないから共演者ぐらいしかいないから自分との戦いでしかないんだけどなんかいまいち入り込めなかったなっていう夜があってその日はもうライブが終わったら本当にさっと帰って。ここでうん、曲作ろうって7月1日に、あのー、それまで契約社員なんかバイトから契約社員やって6年ぐらい働いたところがあってでその契約がちょうどなんか契約社員で5年間とか6年間でなんか終わりっていうのが決まってて俺はその終わる日を楽しみにしたんだけど失業、うん、保険もらえるからこれがなんか6月いっぱいだと思うだから7月1日から無職で。7月1日にそれで友達何人かとローグで日がたりやってはるみとかくにちゃんとかしみくんとか涼介とか涼次とか大健とかローグで日がたりやってその帰り道にここに来て焼肉をやったんだよねその時はそれがほんと7月1日俺の無職初日だったのそうそれでちょうどダメなライブをしたのが7月10日だったんですよねうんそれでここで曲を作ったのだからちょうど10日前に無職になったしあれはちょうど10日前にここで焼肉をやったし<笑>ああえここ以外選択肢がなかったですねここの河原をなんか走ったりそもそもなんかそのちょっと曲作ろうと思ってここに歌いに来ることがそもそもあったから選択肢としてああ曲作んなきゃ帰って曲作んなきゃこのままじゃダメだと思った時にはもうこの場所しかなかった。この場所に救われてるっていうのももちろんあるんだけど何にも変わらない気がする俺がどんだけ落ちてようが俺がどんだけ満足感を得てようが充実してようがほんまにいつも通りかな思い出の中の戸平川ともう何も変わんないそんなもんですよこいつは。あんまりかっこよくないけど正直に言うとやっぱり憧れてたバンドがたくさんあってもうただそれを自分でもしたかったゼロの状態から自分の中で膨らんでいった気持ちっていうよりかははっきりとした何か形があってそれに自分がなろうとしたっていう方が僕は近いかなそもそもゆずを聴いた頃はゆずになりたかったはずだからうんそれがロックンロールに出会ってからはロックンロールバンドに。自身すごい飽き性だしコロコロコロコロ意見も変わるしやりたくなることも変わるし新しいものに触れるとやっぱりそれをすぐに
吸収したがるし自分のものにしたがるしやりたくなっちゃうしだからその頃にはっきりとなんか頭に思い描いてたバンドにはな,れてはなってはいないけどでもそれが残念なことでは全然ないかなって思いますね面白く変わっていくんだなとは思います人に聞いてもらう喜びを知ってしまった状態じゃないですかもうすでに誰もいなかった頃はその喜び分かんなかったけどだから頑張れたと思うけど人に聞いてもらい続けたいって思っちゃいますねあとはまあ目標っていうか年内にもう一枚いきますよ宣言しておきますもう一枚いく絶対いくわはい山田さんはね山田俊樹君はねスタープレイヤーだしカリスマだし人に愛される力はすごすぎるそれはもうバンドでもそうだけどプライベートでももうこんなに愛されるんだってだから俺春季と仲良くなって弾き方が始まったんだけど弾き語りで共演してその時は俺と春季がすごく気が合うっていうかお互いが引き付き合って仲良くなったんだって俺は勝手に思ってたんですけど多分そうじゃなくて俺が春季に引き付けられたんですよねラモネスさんはねこうしたいああしたいっていう自分の気持ちを割とこうちゃんと言おうとしてくれる人っていうか。まあ、曲作り歌詞は俺だからさ0から1にするクリエイティブな部分っていうのは割と俺もやってるんだけどそれを次にやってるのがラモネスだと思っててなんかデザインとかもそうだしあれ作ろうこれ作ろうっていうのは誰でも言えるんだけどそれを形にしてくれるのが全部ラモネスでだからすごいアーティスティックな人だなと思うあとはすごい人の気持ち考える人ですかねなんかお客さんの気持ちを考える人っていうかユウくんはなんかバンドの練習が9時からだったとしたらスタジオに入るとしたらねそしたらユウくんはその前に一人で入って練習してるんですよ大体、うん、そうなんそうだからドラムどんどん良くなってるしなんか割となんかこう完全に信頼している曲作りとか編,編曲アレンジの面とかでも信用してますストイックなドラマですコータってあんまり自分からグイグイ話してくるタイプじゃないしもしかしたら一番ポーカーフェイスなタイプあまりにもストレートに自然体に本当に裏と表がないっていうかあ,あまりにもなんかこう通常のモードとその熱くなってるモードっていうのが直結してるんじゃないかなって思うんですよね連動してるっていうか自然体な人だと思いますいやありがとうございますなんかロックイズで密着取材させてもらってなんか。かっこいいところもかっこ悪いところも見せれたかもしれないなと思ってます僕は個人的には2日間ライブいやーやってよかったですめっちゃしんどいことしちゃったなって思っていもしたんだけどでもやってよかったな2日間翌日だったからこその意味があることだったしまたやりたいじゃあ本当にどうもありがとうございましたロックイズ。